Si están atentos a mi canal se habrán dado cuenta que durante las últimas semanas he estado subiendo este tipo de videos con la terminación pantallas de repetición, ¿no? Y muchos se preguntarán, y Gilbert, ¿esto para qué funciona? ¿Para qué sirve o para qué? Bueno, son las pantallas que WWE utiliza para repetir las cosas importantes de cada combate que se haya dado en WWE. Así que, en este video les voy a explicar cómo utilizarlas a la perfección en Android y en PC. Comenzamos en Android. Bueno, como ya sabrán, tengo el King Master, ¿no? Que es la aplicación más conocida y la que yo utilizo para editar mis videos en Android. Y bueno, primero que todo, tienen que crear un nuevo proyecto. Y también tengo que aclararles que este procedimiento, si lo hacen en Android, tienen que tener en cuenta que es un procedimiento que... Si tienen un teléfono de gama baja o un teléfono que no sea muy potente, es bastante probable que no les funcione. Así que yo les recomiendo que tengan un teléfono de una gama bastante alta para que no les dé ningún tipo de error. Primero que todo, crean un proyecto, ¿no? Como lo normal, eh, seleccionan la opción de 16.9, que es la opción para tenerlo en horizontal. Y bueno, seleccionan la opción de medios, ¿no? Como ya esto es eh, de escuela, básicamente. Pues, eh, y para tener ya básicamente todo listo empiezan a editarlo estas opciones que están viendo en el video se activa la de fit screen en mi caso que está en editar y las de video y audio no se tocan para nada porque este video no va a tener ni transición de inicio ni transición de final tampoco del volumen claramente eh, el volumen yo a mi parecer debería estar bastante bajo no al 100 y también les recomiendo que le bajen o que le pongan lo de ecualizar, ¿no? Para que sea un poquito más estéreo el asunto. Y empiezan a cortar como se ve en el video. Ahora, les voy a enseñar para que hayan varias imágenes que aparecen por un segundo, ¿no? Por un segundo que WWE las pone. Y se tienen que ir a Google y buscar el evento que ustedes van ya a... Eh, o del evento que ustedes hayan descargado la pantalla de repetición. En mi caso estoy utilizando la de Friday Night SmackDown. Entonces, descargo imágenes de Friday Night SmackDown y las importo al proyecto, ¿no? En mi caso descargué cuatro solo para probar y eh, claramente no tienen que durar mucho. No van a durar ni tres segundos ni mucho menos, sino que van a durar un segundo o lo que les deje el King Master. Y pues lo agrandan, lo modifican, lo voltean o hacen lo que quieran para que la imagen quede diferente y se vea por un segundo y que no se capte ni siquiera el tipo de cosas. Si ya su teléfono es de muy gama alta, pues les recomiendo que metan transiciones. Ahora, eh, agregan la primera parte del video de Chroma Key. ¿Para qué? Para que se vea la primera animación y puedan hacerlo perfectamente. Entonces, agregan la primera parte. Eh, la recortan a un punto en la cual ya ustedes vean que está casi llegando a donde es el chroma key y hacen lo mismo con el final y ahora sí agregan ya el video como tal aquí si ustedes quieren tener si no les llegó para tener doble o tener más del video o sea para que no se les corte en cierto punto porque ahora mis videos de este tipo los hago de 8 segundos nada más le dan a la opción a esos tres puntitos que se ven a la izquierda y le dan a duplicar para que así puedan tener más eh, tiempo y puedan ponérselo a su proyecto. Ahora, eh, bueno, aquí estoy explicando lo de duplicar, ¿no? Para tener doble tiempo eso. Lo duplican y ya teniéndolo así, se van a la opción de... Bueno, tocan primero el, el video del chroma key, ¿no? Y le da y se van a buscar la opción llamada el mismo nombre chroma key y seleccionan el color verde o el color que tenga la, el video en mi caso es verde por lo general lo voy a poner verde para que no sea tan confuso porque si lo pongo rojo lo pongo azul lo pongo gris tal vez se confunda con el fondo no porque obviamente no solamente es la pantalla verde sino que claramente es otras cosas más entonces eh, activa la opción de chroma key eh, le dan a Enable, eh, en este caso porque King Master está en inglés y eh, lo dejan así. En PC es básicamente lo mismo, de hecho. Aquí nada más pues recortan, editan y hacen pues todo lo que hicieron en Android básicamente. Pero es un poquito más fácil porque es más probable que se exporte el proyecto. En cambio en Android pues tú tienes la duda de si se va a exportar o no se va a exportar. 
bueno, empiezan a recortar, empiezan a editar, empiezan a agregarle las imágenes del evento y le dan al botón que estoy señalando actualmente que es para renderizar la visualización. Esto funciona para que cuando ustedes estén editando cualquier tipo de video les vaya más corrido en PCs de pocos recursos, es más eh, usable esta opción ya que si sí da un poquito de lag cuando estás haciendo un video y pues básicamente lo estás editando y lo quieres ver no al mismo momento como haces en Key Master por ejemplo bueno haces lo mismo recortas eh, pues metes las imágenes que tengas que meter y también metes lo que son las intros no o sea la, el, los primeros segundos del video que son como la introducción a la pantalla de repetición entonces pues también lo meten la del principio y también meten la del final y posteriormente vamos a pasar con lo que es el tema de poner la cosita esta de color verde ¿no? que en PC es muchísimo más fácil que en Android porque nada más le das a un botón y pues ya se haría la magia básicamente es un poquito más fácil, eh, es igual básicamente pero si sí es como que más sencillo entonces eh, arrastran o le dan al botón de más y recortan la primera parte porque obviamente no, no creo que vayan a tener un clip ya solamente con la pantalla de color verde ya que pues obviamente yo le meto la primera parte y demás entonces ustedes recortan hasta donde se ve el principio de donde se ve el color verde indíquense, o sea, fíjense nada más en donde está el color verde, ¿vale? Es, lo demás es para el principio entonces ahí ya recortan lo eliminan porque no va a funcionar de nada porque ya lo tienen y le dan al botón derecho del mouse vale al botón derecho del mouse que les va a desplegar una lista de opciones entre las cuales va a estar silenciar ajustar algunas cositas del video eh, y obviamente va a estar lo de la pantalla verde que así se llama en español pantalla verde como pueden ver en el video se llama pantalla verde, le dan clic ahí y se les va a desplegar otro menú. Este menú no hay que tocarlo tanto, pero a la vez hay que tocarlo mucho. Le dan al botón que parece un tintero eh, y tocan el color verde de la pantalla de repetición o del video, básicamente. Y ya estaría, eh, porque es muy fácil, de hecho es muy fácil, pero... Creo que hacía falta este video para explicarles un poquito cómo se hacía Porque obviamente hay mucha gente que no sabe cómo utilizar el Chroma Key Tanto en Android como en PC O sea, en Android es un poquito más difícil que pues se exporte Pero es probable, básicamente si tienen un buen teléfono Esto lo voy a recalcar durante todo el video Que tienen que tener un buen teléfono para que les pueda exportar Para exportar se van al botón de, que dice exportar O en inglés creo que es export Porque obviamente yo lo tengo en español, no lo voy a tener en inglés y pues ya les estaría exportando pueden ajustarle lo que son la cantidad de FPS yo por lo general lo pongo en 60 FPS aunque es una mentira total pero da igual y bueno este sería el resultado final que se les va a mostrar actualmente de cómo queda el clip y como pueden ver queda bastante fluido eh, se ven por un segundo las imágenes y se ve bastante bien espero que les haya quedado claro bye bye